എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂരജ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പൈപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈപ്പാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈപ്സ് ആർ ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ഓൾ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നമുക്കറിയാം പി വി സി പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരി സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് പി വി സി അല്ലേ പി വി സി പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ബെറ്റോസ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കോപ്പർ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കാസ്റ്റൈൻ്റെ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പെക്ടോസ് സിമെൻറ്റ് പൈപ്പുകൾ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകൾ വുഡ് ലെഡ് പൈപ്പുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൈപ്പുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്കത് പഠിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗുഡ് പൈപ്പ്സ് ഒരു നല്ലൊരു പൈപ്പിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അല്ലേ എ ഗുഡ് പൈപ്പ് ഷുഡ് ഹാവ് അല്ലേ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പൈപ്പ് നല്ലൊരു ഒരു ഗുഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരേണ്ടത് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ബോർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു നോമിനൽ ബോർ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ ബോർ ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണേ ഫൈൻ ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ അത് നല്ല നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരിക്കണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം കുറേ നാൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഈ ആർ സി സി പൈപ്പുകളൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇയർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദെൻ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ വളരെയധികം വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഈ പൈപ്പ് മാത്രം പോരല്ലോ ഈ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പൈപ്പ് ഫ
അല്ലെ മൈൽഡസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ട് അയണിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സിങ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പൈപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി ഐ പൈപ്പുകൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റോട്ട് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മുകളിൽ സിങ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ജി ഐ അല്ലെ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിത് സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം ജി ഐ പൈപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ജി ഐ പൈപ്പിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കോഡ് പോലെ അപ്പം ബ്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഗ്രേഡുകളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ജി ഐ പൈപ്പ് ആർ അവൈലബിൾ ഏതാണ് മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ജി ഐ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ മീഡിയം ലോ അപ്പം ഹൈ ഗ്രേഡ് മീഡിയം ഗ്രേഡ് ലോ ഗ്രേഡ് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് എന്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജി എ പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളേഴ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ് ഓക്കെ ഹൈ ഗ്രേഡ് പൈപ്പുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മീഡിയം ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ലോ ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരി ക്ലാസ് പറയുകയാണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ക്ലാസ് ആണ് ക്ലിയർ ആവണേ ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ക്ലാസ് ആണ് കളർ റെഡ് അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറയും എച്ച് ആറ് അല്ലേ ഹൈ എച്ച് ആറ് അപ്പം ഹൈ ഗ്രേഡ് ആവുമ്പം ഹൈ ഗ്രേഡ് ആവുമ്പം റെഡ് ആർ ആറിൻ്റെ റെഡ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എച്ച് ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അപ്പം ഹൈ ഗ്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെഡ് അപ്പം ഹൈ ഗ്രേഡ് റെഡ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷേ ക്ലാസ് അതായിരിക്കും ലോ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സി ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ മീഡിയം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം ബി അല്ലേ നമ്മൾ എം ബി മറ്റൊരു ടേമാണ് എം ബി മെഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ എം ബി ഇത്ര എം ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം മീഡിയം ബ്ലൂ ഓക്കെ മീഡിയം ബ്ലൂ അപ്പോൾ മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂ അല്ലേ ബി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ബി ക്ലാസ് ഓക്കെ ദെൻ ലോ ലോ ആകുമ്പം അത് യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ എൽ വൈ ലോ ആകുമ്പം ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ എ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ജി ഐ പൈപ്പുകൾ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ മീഡിയം ലോ അല്ലേ ഹൈ ഗ്രേഡ് മീഡിയം ഗ്രേഡ് ലോ ഗ്രേഡ് ഹൈ ഗ്രേഡിൻ്റെ കളർ ഏതായിരിക്കും റെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ അല്ലേ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സി ക്ലാസ് ആണ് ദെൻ മീഡിയം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബ്ലൂ കളർ എം ബി ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്ത് എന്ത് ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും ബി ഗ്രേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ദെൻ മൂന്നാമത് അതായത് ലോ ഗ്രേഡ് അല്ലേ ലോ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് എ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോരല്ലോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഗ്രേഡ് പഠിച്ചല്ലോ മീഡിയം ഗ്രേഡ് അപ്പൊ സാധാരണ വാട്ടർ സപ്ലൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ആണ് മീഡിയം ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ജി എ പൈപ്പുകളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഗ്രേഡ് ആണ് മീഡിയം ഗ്രേഡിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ഏതാണ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഗ്രേ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏതാണ് ബി ക്ലാസ് ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ
വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡയമീറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എം എം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഇഞ്ച് വരെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ബോർഡ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകളാണ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ജി പൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൗസ് കണക്ഷൻസ് ഹൗസ് കണക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എം പതിനഞ്ച് എം എം എന്ന് പറയുമ്പം അര ഇഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പം അര ഇഞ്ച് മുതൽ ആ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വരെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൗസ് കണക്ഷനിൽ അപ്പം നമ്മളുടെ ജി ഐ പൈപ്പ് ഹൗസ് കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് മുതൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വരെ അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാലം കൂടിയ അതായത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീടുകളിൽ ഹൗസ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് മുതൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ജി പൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ അല്ലേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അല്പം കൂടി ഒന്ന് കൂടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത് എം എം ആണ് എം എം എൽ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഞ്ചസിലേക്ക് വരുമ്പം ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ അപ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ ആറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അര ഇഞ്ച് മുതൽ സോറി അര ഇഞ്ച് മുതൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെയാണ് ഹൗസ് കണക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എ പി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നേകാൽ മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡ്യ നോമിനൽ ബോൾ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ജി എ പി യൂസ്ഡ് ഫോർ സർവീസ് കണക്ഷൻ അല്ലേ സർവീസ് കണക്ഷൻ അതിപ്പം വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കണക്ഷനിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കണ വീടുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ അതാണ് സർവീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സർവീസ് കണക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഞ്ച് മുതൽ ടു ഇഞ്ചസ് വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് എം എം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കാര്യം ഈ പൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ജി ഐ പൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം ആറ് ഇഞ്ച് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ജി ഐ പൈപ്പ് ഒരു ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അര ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ദ ജി ഐ പൈപ്പ് സോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് സോക്കറ്റ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് അപ്പം ഈ ജി ഐ പൈപ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ജോയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സോക്കറ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ സോക്കറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പൈപ്പി
pipes and sockets shall have a thread as per IS554. Like, if you have a code, we will learn the pipe and we will learn the diameter and the material and the use of the standards and the use of the standards and the use of the standards. We will focus on the main item. Okay, clear on the view. So, all screwed pipes and sockets shall have a thread as per IS554. Now, so, what do you mean? This pipe thread ई जीए पाइप ले ई पर आयेना पाइप थ्रेड में बंदे पर टे आइने स्टैंडर्ड इंदर आने चोच चाहिए ना लोग आईएस फाइव फाइव फोर आना उन लोगों में सुना की रीगा द लेंथ ऑफ़ द पाइप प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम द वाइस वाइल थ्रेडिंग जीए पाइप इस वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी एमएम इधर उड़ा ये रू if you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it as a type wise device. If you have a type wise device, you can use it. Jauh ini, entar tu orang muni lek project je di rikanam ni allah tu, pertama tu, nama manusia kan dah terang, that is 150 to 250 mm mana? Clear aja ni, ok? Okay, then turn the die stock anti clockwise to break the chip while cutting thread in GA pipe. So, ini tu, jauh di cikandar tu, lori point aja, entar aja. Itu lah tuil, nama lah benju, ini parana pipe wise lewe cerita nama lah. Thread cut ini sama ya, tu, nama kita ni anam the die stock anti clockwise to break the chip while turning thread in GA paper. Ada itu, ini die stock clockwise, nama kita cut itu untuk ni kan? Apa ada ni apa pun dah ni anam anti clockwise orang tu karakan dah itu, ni, ini ni mana anam ini pernah na chip, ada ni anam remove je, mana, lagi chip ni anam kita ni anam cut itu kalanya mana dia, lagi break itu kalanya mana dia, nama kita ni anam ini pernah na die stock, lagi die पर एंडी क्लॉक को इस उड़ना हमारा चीरी कंडा है तो उन्हें नलों दूरी उन्हें मंच लगे रही क्या अपन जीए पाइप में आये बंदा पेट्टे थ्रेड गट्टे चाहिए ना समय तो एंडी क्लॉक को इस डायरेक्शन लोड एंड दे रही क्या नाम हमारा डाइस्टोक दे रही क्या नाम इंद्रिय में डेट आवडे उन्ना उन्हें चिपने ब्रेक के Thread cut ini ni benti. Entar tu lama, nama le project ini jadi entar nama. Eh, ada sesuatu nuti anbud model. Iri nuti anbud ayam ayam project ini entar nama. Sampai orang ni lalu, okay fine. Then, nama thread cut ini pada standard IS554. Apa entar tu lalu direct coding lalu kita nama kita perdisi. Pasti ada orang tu yang ini point ni lalu, semua nama lalu dia nama kerjanya macam itu. Manusia kita ni iri kena dah itu. Okay, clear aja ni biar ikut. हम कहते हैं ना उनका advantages of GA pipe है ना advantages of GA pipe पर GA pipe में advantage इन दोनों चीजें हैं it can withstand high pressure वो वाला रहता है हम high pressure withstand ही हम बैठे ना एक sorry high pressure withstand ही हम बैठे ना एक type of pipe है ना GA pipe ना वाला है it can be used for hot water supply अल्लाह मगर यहाँ चूड़ू वाला supply चीज़ हम बैठे तो हम कैंडी use हम बैठे हम GA pipe use हम बैठे Alah, curu bola, pan curu bola, pada dalam PVC pipe, PVC pipe dalam curu bola malah siaran doh. Ila, apam, ini pernah na hot to water supply kita ni terdalam di siaran doh, GA pipe di siaran doh. It will not get rusted easily because of galvanisation. Apam, because of galvanis, galvanisation. Apam, ini pernah ni di dalam corrosion, alanggil rusto, alah, agan tu rumput beri kianu alanggil corrod, corrod jadi tu bawaan orang tendency tu nunda bela. Kari itu nunda na, that is single coated doh na. Galvanized dana, anda lalu kuri manusia kiri kya. It can be easily joined after threading. Ile, nama ni ada apa ni? Awal dah use ni joined, screwed joined dana, le. Pas screwed joined normally used in GI pipe. Marnu boleh le? Screwed joints are normally used in GI pipe. Apa itu terus le? Terus le? Ini pernah na thread buat cerita ni, nama kita join cerita orang ni, easy aja tu nama kita ni dia macam join je, ni nama dismantle je, ni macam. So it is easy to detach join, lah. Nama kita pernah ni dia le, join connecti je, ni ada disconnecti je, ni nama kita easy aja tu macam. Endo orang, awal thread tu orang dah itu orang. Apa ini adalah? Ini pernah na GI pipe macam bandar perut, nama kita at least, alih minimum nama kita three point orang ni, nama kita terima itu manusia kiri kya. Okay, clear aja ni biar ikut no. GI pipe kalau, entah grade mana orang lada, mungkin grade mana orang lada, le high end, medium end, atau orang mana low end, le high grade, medium grade, low grade. Okay, apam, apam ini GI pipe mana bandar perut, 
ഹൈ മീഡിയം ലോ അല്ലേ എച്ച് ഹൈ മീഡിയം ഹൈ ഗ്രേഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ എന്തായിരിക്കും കളർ കോഡ് വരുന്നത് അല്ലേ ഹൈ ഗ്രേഡ് ആകുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എച്ച് ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡ് ആയിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം മീഡിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എം ആണെങ്കിൽ ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പം മീഡിയം ഗ്രേഡ് പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏതായിരിക്കും ബി ക്ലാസ് ആണ് ദെൻ താഴെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡ് ലോ ഗ്രേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ലോ ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഏതാണ് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഏതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലാസ് വരുമ്പം എ ക്ലാസ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ജി ഐ പൈപ്പ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് സാധാരണ ഇപ്പം നിലവിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ യൂസ് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഈ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടാവുക എസ് ഡബ്ല്യു പൈപ്പ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എസ് ഡബ്ല്യു പൈപ്പ് സ്റ്റോൺ വെയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ വെയർ ആണ് എസ് ഡബ്ല്യു പൈപ്പ് എന്നായിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ പൈപ്പ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഈ ഗുഡ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണണം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേ ആണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേ സോ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനെ കൊറോഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം മെറ്റൽ പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് നമുക്ക് കൊറോഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് അടിയാണ് രണ്ടടി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം സോറി ഒരടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ടടി ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എം എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ടു ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പഠിച്ച ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആറ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ ടു ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം ലെങ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ഡയമീറ്റർ ഈസ് അല്ലേ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പിൻ്റെ അവൈലബിൾ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പം നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് എം എം വരെയാണ് ഈ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ജോയിൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് സ്പിഗട്ട് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ സ്പിഗട്ട് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്പിഗട്ട് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സ്പിഗറ്റ് സ്പിഗട്ട് എന്താണ് സോക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സി
സ്പിഗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ പോർഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്പിഗട്ട് ഹാവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഡീപ് ചാനൽ ഓർ ഗ്രൂവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിഗട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂവ് പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അല്ലേ വളരെ ചെറിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതുവഴി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ അത് ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ നിന്ന് പ്രഷറൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ദർ ഇസ് നോ കൊറോഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ കൊറോഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആവത്തില്ല കാര്യം കൊറോഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല കാര്യം എന്താണ് അവിടെ മെറ്റാലിക് പാർട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് വിച്ച് ഈസ് റിമെയിൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ആർ ഗ്ലേസ്ഡ് അപ്പം ഈ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ കോമൺ സോൾട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ കോ അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഫിനിഷിംഗ് സർഫസ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ വെയർ പേപ്പുകളിലാണെന്നും ഈ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ എ സി അല്ല അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ട് ആണെന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് വിച്ച് റിമെയിൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ജോയിൻറ്റിങ് ആർ ഗ്ലേസ്ഡ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിഗട്ടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഗ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലേസിംഗ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂംസ് പൊളറ്റൈസ്ഡ് എന്താണ് കോമൺ സാൾട്ട് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വോളറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്യൂംസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫ്യൂംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ എസ് ഡബ്ല്യു പൈപ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രെയിൻസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രെയിനേജുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഡ്രെയിൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ നൂറ് മുതൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സീവർ പൈപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പം സീവറേജിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സീവർ പൈപ്പ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അറുന്നൂറ് എം എം വരെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സീവർ പൈപ്പുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോൺ വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സോ അതുവരെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാര